வணக்கம்மா நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு எப்படி சூப்பராக சேர்த்துன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா கடாய் வச்சுங்கம்மா தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரளா ஸ்டைல் மீன் குழம்பு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதவங்க சாதாரண நார்மல் எண்ணெயில் பண்ணிவிடுங்க எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம்மா கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பதினஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாமா பெரிய வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீறி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி ஒரு கோல்டு கலரில் வெங்காயம் வரணும் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கம்மா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்கம்மா நல்லா குழஞ்சி வரட்டும் பாருங்கம்மா தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள்மா ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கம்மா மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாம்மா இந்த டைமில் புளி கரைச்சல் ஊற்றிக்கலாம் ஐம்பது கிராம் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம்மா இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க மேலோட்டம் ஊற்றுங்க அடியில் ஊற்றாதீங்க உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க உப்பு காரம் எப்பயுமே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்கம்மா ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் குழம்பு கொதிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் மீன் ஆட் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து எண்ணெய் வந்து நல்லா மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன தேங்காய் அரை முடி தேங்காய் எடுத்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம்மா பால் வந்து திக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக வைக்காதீங்க இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம் கேரளா மீன் குழம்புனாலே தேங்காய் பால் ரொம்ப முக்கியமாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலராக வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுருங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம மீன் ஆட் பண்ணலாமா நான் வந்து அரை கிலோ சங்கரா மீன் எடுத்துருக்கேம்மா இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து போடுங்க மீன் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் எடுத்துடலாம் நான் வந்து சங்கரா மீன் ஆட் பண்ணியிருக்கேம்மா நீங்கள் எந்த மீன் வேணாலும் ஆட் பண்ணி கேரளா மீன் குழம்பு வைக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கம்மா மீன் வந்து உடையாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சங்கரா மீன் வந்து சாஃப்டான மீன் தான் இப்போ லைட்டாக கிளறி விடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோம்மா மீன் எல்லாம் வந்து குழம்புலே கரைஞ்சிடும் இப்போ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா ஒரு சூப்பரான கேரளா மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா